Herkese tekrardan merhabalar. Valla bizim içimiz açıldı. Sizin de açılsın istedik. Yani bahçe rengarenk. Yaz geldi. Şöyle güneşi yüzümüze vurduruyoruz resmen. Ee, ve bahçemize rengarenk minderler yapıyoruz. Ee, şöyle arkamızda da var, salıncağımızda var, yerlerde var. İsteyen yerde otursun, isteyen koltukta otursun. Yazın en çok sevdiğim şey gerçekten e, böyle balkonunuz bile olsa, küçücük bile olsa onu güzelleştirmek sizin elinizde. Türincim bize şimdi böyle rengarenk yastıkları yapımını gösterecek. Pufuduk pufuduk. Evet. Nasılsın? Keyfin yerinde Teşekkür mi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim valla süperim ben de. Üstündekine de bayıldım. <gülüyor> Teşekkürler. Çok güzel gözüküyorsun. Hemen başlayalım istersen. Başlayalım. Ee, en örgüsünde yastık yapımı aslında çok kolay. Evet. Yani çok kolay. Hı. En kolay yapılabilen e, bir çalışma. Hı. Ve e, öyle bir şey ki yastıkta bütün teknikler kullanılabilir. Yani el örgüsündeki bütün tekniklerle biz yastık yapabiliriz. Hı hı. Fakat e, her zaman söylediğimiz gibi biz yine farklı arıyoruz. Evlerimizde de farklı yaratalım istiyoruz. Hı hı. E, bunu da iki batik kullanımı ile yapacağız. Evet. Bugünkü yastıklarımızda biz çift batik kullandık. Peki. Bu e, renklenmeyi arttırdı e, ve çok etkili yastıklar yapmamızı sağladı. Hı. Şimdi bunun için batik bir iplik kullanıyoruz. Yine ipliğimiz parlak bir iplik. Burada yastığımızı yapabilmek için iki batik kullandık. Şöyle bir batiğimiz daha var. Hı hı. Burada önemli olan batik seçimini yaparken e, içerisinde birbirine benzeyen tonların olmaması. Eğer e, birbirine benzemeyen tonlarla batikleri bir araya getirerek yastığımızı yaparsak daha etkili bir efekt ortaya çıkar. Hı. Şimdi burada biz böyle iki batik kullandık. Nasıl yapıyoruz yastığımızı yapabilmek için? İki numaralı tığ kullanıyoruz. Şimdi ebat olarak da, miksar olarak da yumak sayısı için şöyle bir şey söyleyebilirim. En küçük yastığımız şöyle salıncakta hmm. var. Küçük bir yastık için birer tane batik yetiyor. Tamam. Yani 30'a 30 bir yastık için. Birer tane, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Bundan, bir, bundan hmm. bir yastığa birer hmm. tane batik yetiyor. İki tane böyle batik almalıyız ama yastıklarımızı daha büyütürsek... Hmm. Yumak sayımızı arttıracağız. İkişer Zaten tane alacağız. Zaten bir batikte kaç renk var? Bir tanesinde. Bir batik, batikte e, alt, evet altıya yakın altı tane altı tane bazen altı taneden de fazla e, ton var zaten. Yani e, tek de kullanabiliriz demek e, istiyorum. Şimdi tek kullandığımızda bu efekti veremeyiz. Tek Hı. kullandığımızda bu efekt olmaz. Hı. Mutlaka burada biz çift batiği işliyoruz tamam. bugün. İki batik kullanımı var. Anlaştık. İki batik kullanmalıyız. E, şunu da söylemek istiyorum. Yerdeki yastıklar için e, şöyle... Özel evet. tasarlanmış, e, renklenmesi olan e, başka bir batik iplik daha kullandık. Daha kocamanları diyorsun yani. Evet, o kocamanlar, Şunları yer minderleri. Evet. evet, daha kalın. Bunlara göre bu ipliğin yapısı daha kalın bir iplik. E, bunlar Babayı, yine... Babayı bak sizden utanmasam. <gülüyor> Sen anlat dur, benim şuraya şöyle bir yatasım var. Size anlatamam yani gerçekten. Peki, o... Nursel'in yattığı yastıkların... <gülüyor> <gülüyor> Ay, yapımı için bitince haber ver tamam <gülüyor> böyle ipler kullanıyoruz şöyle evet. e, yine birbirinin içerisinde olmayan tonları bir araya getirerek iki batik kullanımı ile yerdeki minderleri yapabiliyoruz şimdi minderlerimizi yapmaya başlıyoruz Hadi başla. iplerimizi anlattık nasıl ipler kullanılacağını evet. bunlar daha ince iplik çünkü Hı -hı. E, öncelikle tabii ki her zaman söylediğim gibi iki numaralı tığ kullanıyoruz Hı -hı. Ve zincirlerimizi gevşek çekiyoruz. Gördüğüm kadarıyla yani şu an örgüye ilk defa başlayanlar eğer seni iyi dinlerse evet. yapabilir. Çok kolay bir çalışma. Çok kolay. Çok kolay. Herkesin yapabileceği bir çalışma. Bütün numara ipte yani. Ee, yani. Buradaki evet bütün etki gerçekten <gülüyor> batikte. İki evet. batik kullanımında. iki batik kullanımını her zaman öneriyoruz biz. Sadece evlerimizde yastık için değil biliyorsun hırkalar yaptık, şal yaptık. İki batik kullanımına gerçekten alışmalıyız diye düşünüyorum ve e, ürünlerimize bunu yansıtmalıyız. E, çift batik çok etkili ürünler e, ortaya çıkarabiliyor. Şimdi şöyle ufak başlayacağım örneğimizi. Tabi yastık ebatında başlayamam. Mesela Rahat ebat olarak yapacaksak için. tek mi ilerliyor bu tabii, böyle? Tabi tabi tabi böyle sağdan sola soldan hmm. sola alttan başlıyoruz. Tamam. E, tek ilerliyor. Şimdi zincirimizi çektik. Bu şekilde... Kaç Dört. tane çekeceğiz mesela böyle bu büyük? 30 cm istedikleri kadar. 30 cm yastık yapmak isterse 30 cm çekecek. 30 cm boyunca Tabii. zincir 40 çekecek. 40 cm yapmak isterse 40 cm tamam. çekecek. İstediği kadar e, zincir çekebilir. İstediği battı. Şimdi e, 4 zincir çekiyoruz. Dörtlü trabzan yapacağız. Dörtlü trabzan yapabilmek için şöyle. Bir, iki, iki taneyi kendi üzerinde. İkisini çift. Üç, dört ikisini. Tekrar başını alıyorum. Sıradaki zincire batıyoruz. Bir. Tekrar kendi üzerinde iki. İkisini birlikte üç. 
İkisini birlikte 4. Bir tane daha yapıyoruz. 4 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Herkesin yapabileceği çok kolay bir çalışma. Şimdi arada 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Fakat e, burada hanımlar yanılabilirler. E, burada önemli bir fark yapıyoruz bu örnekte. Bu örnek bilinen bir örnek ama bir kaydırma durumumuz var. Yani örneği kaydırıyoruz, renklerin birbirinin içine girmesini sağlayacağız. Normal hep böyle örmeyeceğiz. Bu farklı bir teknik. Sıra sıra gidiyor gibi. Sıra sıra ha, gidiyor yok, gibi ama yok. gitmiyor. Aşağıya evet. bir, bir tek aşağıda bir örüntü kayma, var. Kayma evet. durumu var. Evet. Hı -hı. Şimdi yine aynı şekilde arada 4 zincir çektik. Yine dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde başını alıyoruz ipimizin. Dört kere de çıkarıyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Önemli olan çok zor e, örneklerle güzel şeyler yapmak, e, uğraştırıcı çalışmalar yapmak değil. Çok kolay örneklerle e, etkili çalışmalar yapmak. Herkesin yapabilmesi, çabuk bitmesi bunlar çok önemli el örgüsünde. Sıkılmamak, sıkılmamak yani böyle, evet, evet. Sıkılmamak, kolaylık çok önemli. Yoksa bir yastığı bir ayda iki ayda bitirmişim hiçbir anlamı yok. Yakış, yaz biter. <gülüyor> yaz biter, evet. Renkleri koparmanın, değişik değişik ipler almanın hiç gereği yok. Sadece iki tane batik alarak e, biz bu kadar etkili yastıklar yapabileceğiz bahçelerimize, balkonlarımıza. Evet şimdi şöyle kısa bir mesafede örneği anlatmak istiyorum. Bu istenilen ebatta başlanarak yapılacak. Son dört tane dörtlü trabzanımızı yaptık. Dönüyoruz. İkinci sıraya geçiyoruz. Bunun için bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Başını alıyoruz. Boşluğa inerken buraya böyle boşluğa batmıyoruz. Zemine batıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Alt zemine batıyoruz. Zaten örneğimizin iki batikle birleşmesiyle etkili olmasının sebebi sadece bu. Şimdi zemine indik. Zemine batıyoruz. Yine dörtlü trabzanımızı dört tane zemindeki zincire batarak aynı şekilde örüyoruz. İki, üç ve dört. Şimdi dördüncüyü yine aynı yere batabiliriz. İlk başlangıçta biraz e, batma sıkıntısı yaşayabilirler. Aynı yere batarak dört tane trabzanımızı tamamlayabiliriz. Tekrar dört zincir çekiyoruz. Yine başını alıyoruz tığımıza ipliğimizin. Yine zemine iniyoruz. Dört tane trabzanın üzerinde hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece dört zincir çekiyoruz. Zemine atlıyoruz. Burada yine dörtlü trabzan yapıyoruz. Örgüyü burada kaydırmış oluyoruz aşağıya. Şimdi iplerimizin renkleri de böyle kaydığında yastıklardaki etkili efektler ortaya çıkacak. Bakayım. Aynı yere batıyoruz. Kayıyoruz. Aşağıya kayıyoruz. Yine dört zincir çekiyoruz. Şöyle başa geleceğiz. Tekrar öbür batiğimize geçeceğiz. Bir batiği iki sıra örüyoruz. Yani başladığımız batiği gidiyoruz. Ve geri dönüyoruz. Evet. Sadece iki sıra örüyoruz. Sonra diğer batiğimize geçiyoruz. İkisini bir yürüteceksin. İkisini bir yürüteceğiz. Evet. İki sıra bir batıya öreceğiz. İki sıra bir batıya Hı. öreceğiz. Sona geldik. İkinci sıramızın sonuna. Burada yine dört zincir çekiyoruz. Fakat zemine batıyoruz. Bir yükselti yapmıyoruz biterken. Şöyle zemine batıyoruz. Sadece dört zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci batiğimize geçeceğiz. İkinci batiğimizi alıyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Şimdi ikinci batiğimizi taktık. Bu şekilde birinci batiğimizin bittiği ilmekten ikinci batiğimizi geçiriyoruz. Sıkıştırıyoruz. İkinci batiğimize geçiyoruz. Çeviriyoruz. Aynı şekilde yine dört zincir çekiyoruz. Dört zincir çekerek dört tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Burada çektiğimiz zinciri araya alıyoruz. Bu önemli. 
Bunu dışarıda bırakmıyoruz. Yani sadece böyle almıyoruz. Burası çok önemli. Tekrar göstermek istiyorum. Recep burası çok önemli. <gülüyor> Çek. <gülüyor> Şöyle zinciri araya alıyoruz. Tığımızı arkaya geçiriyoruz. Araya alıyoruz. Bu zincir arada kalacak. Sadece buraya batmıyoruz. O zaman bu zincir arkada kalır. Boşta kalır. Batırıyoruz. Arkadan ipliğimizi alarak 4 zincir çekiyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Yine başını alıyoruz. Batıyoruz. Çektiğimiz zincir arada kalıyor. Yine dört tane zincir çekiyoruz araya. Atlıyoruz. Şimdi yine zemine iniyoruz. Burası önemli. Buralar delik kalmıyor. Boşluğa batmıyoruz. Aşağıya zemine iniyoruz. Zemindeki trabzanlara batarak yine dörtlü trabzan yapıyoruz. Buradaki iki önemli bilgi. Aşağıya iniyoruz. Buradaki zinciri araya alıyoruz. Başını alıyoruz. Araya alarak yine aynı dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Aşağıya kayarak. Burada efekt kendiliğinden oluşacak. Sadece yaptığımız çalışma bu. Çok kolay. Herkesin yapabileceğini umuyorum. Sen şu anda üç boy getirmişsin. Evet. Mesela her boy var. Bu ne, ne kadardır bu? O büyük. Bire bir. 90'a 90, 90 olması lazım. 90 90 mesela. O zaman 90 zincir çekeceğiz. E, 90 santim zincir çekeceğiz. Evet. İki taraflı böyle bir tarafını... Arkasını düz yaptık. Hı -hı. Bu iplerin düzleri de var. Evet. Arkaya düz çalışabilirler. Şöyle kalın ipliklerle bunlar. Sonra yine böyle kare küçük Evet o da 40'a 40'tır. 40'a 40. Şu boy bence çok güzel. O da 60'a 60'tır evet. zannediyorum. Evet. Burada hep farklı batikler kullanıldığı için... Zaten e, o iplerin e, tasarımı da, renk tasarımı da hı hı. E, özel bir tasarım. Çok e, renkli ve e, canlı renkler etkili bir hı hı. efekt çıkıyor ortaya. Bu şekilde şimdi üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Zaten dördüncü sıramızda örneğimiz bitecek. Hı hı. Hep e, yer değiştireceğiz. İki sıra bir batikle öreceğiz. Sonra ipimizi yukarı çekeceğiz. İki sıra diğer batikle öreceğiz. İki sıra bir batik, iki sıra bir batik. İstediğimiz ebatta yastığımızı öreceğiz. Hatta şunu da söyleyelim. Diş dikiş yapmalarına gerek yok. Başladılar, örsünler, buradan dönsünler, arkaya gelsinler. Sadece, Sadece yanlara Sadece yanlar ve alttan kapatsınlar. Evet. Hiç ek yapmaya gerek yok. Şey demeyin sakın. Yani böyle hani bahçem yok benim aman canım falan demeyin. Yani İlla ki yani böyle bir küçücük balkonunuz bile olsa... Yani sandalyenize bir şey yapın. O bile insana çok güzel bir e, heyecan katacaktır. Evet. Ben yaptım demek bence herkesin çok evet. hoşuna gidecek. Bir de bu minderler sadece dışarısı diye algılanmasın tabii. Bunları kışın şömine önlerinde kullanabiliriz. Oo. Evimizin içerisinde kullanabiliriz. Mutfak. Mutfakta tamam. kullanabiliriz. Yani e, sedirler oluyor. E, mutfak kol, Ev koltuklarında, oturma koltuklarında da kullanılabilir. Tabii. Ona göre renklenmeleri Hı -hı. ayarlayıp. Şimdi biz yaz olduğu için böyle açık renkler getirdik. Ama bunların daha koyu renkleri de var. Koyuları birlikte hmm. kullanarak, kendi evlerinin renk kombinlerine uydurarak kışın da evlerin içerisinde rahatlıkla örebilirler bu minderleri, yastıkları. Sen şimdi biraz ilerleyeceksin değil mi? Bizim kedilerimiz var. Gelin size kedilerimi göstereceğim. Harun gel. Anneanne oldum ben. Sen biraz <gülüyor> ilerle. Bilseydim hediye getirirdim. <gülüyor> Süt. <gülüyor> gel Harun. <gülüyor> Geliyoruz Celal'cim. İnanılmaz bir şey ya. O gitti orada boruların ya olmadık evet. yere yavruladı ya. ya. Gerçekten oraya girmesi bana o kadar zor ki hayvanın. Ama kediler annelik çok acayip bir şey. Evet. Şimdi e, ne yaptık? İki sıra bir batiğimizle çalıştık. Diğer batiğimizi taktık. İki sırada diğer batiğimizle çalıştık. Şimdi tekrar aşağıda ilk başladığımız batiği yukarı çekerek kitliyoruz. Aynı çalışmayı gösterdiğim aynı çalışmayı ilk başladığımız batikle devam ediyoruz. Hı hı. İki sıra onunla örüyoruz. Tekrar öbür batıya geçiyoruz. Evet. Bu şekilde istediğimiz ebatta yastıklarımızı örüyoruz. Şöyle ilerlemiş örgüyü de götürelim. Gösterelim. Onu da getirdik. Şöyle ilerledik. Yine aynı bu aradaki zincirlerimiz hep devam ediyor. Bunları arada bırakarak böyle efektler ortaya çıkıyor. Süper. 
Kaç santim istiyorsanız da yastığınızı o kadar büyütün, küçük evet. yapın. Büyük, büyüklü küçüklü daha şık duruyor. Evet, Tek büyüklü küçüklü. Tek boy değil de böyle evet, çeşit, evet. çeşit daha güzel duruyor. Evet. Daha bize e, bahçeyle ilgili çok göstereceğin şey var değil mi? Var. E, hepsini böyle planlıyoruz. Gerçekten yaza, ya da bahçeyle değil de böyle hani denizde, plajda. Tabii evet. Sokakta evet, evet. böyle daha evet. çok güzel çalışmalarımız olacak. Yaza yönelik çalışmalarımız Aynen olacak. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Güzel yemekler yaptık, terapimizi oldu, keyfimiz yerinde. Biz şimdi bir yorgunluk kahvesi içelim. Size de bütün gününüzün güzel geçmesi için dua edelim. Sizi çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.